我不该让你为难。不在座位上，你去那边沙发坐着等他一会儿。嗯，好，谢谢啊。嗯、好。哎，不好意思啊，我想去一下洗手间，请问在哪？洗手间前面左拐到底。谢谢。嗯、攀登世界七大洲最高峰，是我的终身梦想。真不知道什么时候才能实现。放心，一定会实现，我保证。我不需要你做什么。现在这样，我已经很知足了。你好，贺总。让你管啊！找你的村友是吧？在谈的吗？谈什么呀？不想做助理也可以，做销售怎么样？销售什么呀？你们公司有产品吗？你这话说的，软件开发不是产品，那是属于高新科技产品，懂不懂？你们这么高级，雇我干嘛呀？你说我一个文科生，力气又不大，智商又不高。你呀、啊，也别想太多。只不过呢，我懒得培养新人，啊，你好歹在我们家做过小保姆，有经验。这样吧，做销售，底薪三千，提成百分之十。哎，你可别小看这百分之十啊！你卖到一千万，百分之十就是一百万。你要听我说实话吗？是人话吗？你这个人吧，其实挺聪明的。嗯，还是句人话。小峰说呢。你在你们 IT 界也算是顶尖的，那你开发的软件呢？谢谢，很厉害，不客气，销量也不差。你弟这么会溜须拍马，我可得小心了。但是，你不适合搞管理。你这个人呢，性格散漫，而且你也没有一套完整规范的创业思路。再加上，你这个人傲慢无礼。你觉得全天下的人都是庸才，可你办公室的事儿不可能都你自己干吧？你得搞开发，还得搞销售，还得搞管理，还得搞人际关系。可你现在是孤家寡人啊！瞪我干什么？我说的是实话，爱听不听。总之呢，你要么就是改变自己，但这个我看不太可能；要么呢，你就找一个职业的经理人，不然。你的公司前景堪忧啊！是是是是，我确实有很多欠缺和不足，这也是为什么我找你来的原因。你难道不想看到一个世界上最伟大的互联网公司从无到有的艰难而辉煌的过程吗？你确实要知道自己的缺失啊，贺言，你什么时候知道谦虚了再说吧。你呀、啊，也别这么着急拒绝我，你也许会后悔。你为什么会在这里啊？我，啊，我跟我员工聊天呢
，谁是女员工？一个小保姆是你的员工，还敢在这儿说三道四的？我有事找你谈，小王，我们是人呢，请别跟我狡辩啊！你以为我不知道你对他动什么心思呢？我能对他动什么心思呀？他是记者，他要来采访我，就是这样。紧张什么？还脸红了？我告诉你啊。你不可以对这个女孩子动心思。哎呀，妈，你想太多了。我，我跟她就是纯粹工作关系。我想请她来我公司，就这么简单。你让她来你公司，她根本就不懂 IT。为什么要她呀？谁呀？啊，贺总，是我郑志。那个贺岩和叶总吵起来了。啊，我知道了。我马上就来，我先出去，稍微晚一会儿再出去啊。好，把你脸上妆卸下。我跟你说啊，不管你对他这儿是什么感觉，都不可以。他虽然不像梦蝶那么有心机，但跟你绝不是一路人。你如果只想随便玩玩，那就更不应该了。就这么刚烈性子的女孩子，你倒是在伤了她呢。伤她干什么呀？我干嘛呢？你们两个这是？啊？什么事儿啊？这是这么大声嚷嚷？到我办公室来。哎，贺总，呃，文件已经放进桌上了，这样您慢慢看。贺夫人好，请。小贺总，梦蝶，这样你十一点半来，你怎么现在就来了？这两万块钱赶紧拿走吧，还上班吗？你怎么了？打扰你了。那真对不起，谢谢您的施舍，不用了。收拾吧，到底怎么回事？没怎么回事儿，还去问我妈吧。怎么回事？哎，你还不赶快去改改你那企划书啊？我跟你爸去欧洲之前要开董事会的。行，你们聊。啊，就为这个？哎呀，不是。之前在咱们家干过一段小保姆，那女孩儿，嗯，莫名其妙的跑到这儿来了，在办公区跟贺岩那儿嚷嚷。没事没事，这个我来处理，你不用操心啊。嘿，就这事儿，哼，贺岩这事儿我想管我也管不了啊。你说这小子从小到大，跟我说过几回心里话，想什么我根本不知道。哎呀，只有你来管喽。咱们签证拿到了，这么快啊！所以你是不是安排时间，我陪你去买几件衣服啊？哎呀，我就在想，咱们有没有必要的，非得到欧洲去跑这么一趟？啊，咱们就在北京，约点亲朋好友，热热闹闹的，不也挺好的？什么意思啊？你改主意了？不是，公司。这段时间工作太多了，周末还有一个公司的周年庆，所有的高层都得参加，还有好几件那个在谈判的项目。现在走真不是时候。这可是咱们二十五周年结婚纪念啊，迎婚啊。是。记得结婚那会儿。你跟我说，嗯，等以后，咱们有钱了，我就带你去周游世界。咱现在挺有钱的
，就是挺没有时间的啊。这么多年，我都从来没有跟你一起出过国。嗯，算了。你要是不想去，我无所谓。我也没说不去啊，我这不想跟你商量商量，咱能不能在外边少待些日子？怎么样？当然可以了，只要你去。<笑>行，我送你。我知道这惹谁了？怎么什么气都冲我来啊？梦蝶那样就算了，还打小就那样。我也都习惯了，可你说叶琳娜凭什么呀？我不过就在他们贺家打过几天工，我这辈子都得受他们贺家气了。那贺言呢？没有听你说话吗？别提他了，这事儿就是他招我的。他有时候吧，让你感觉挺有人性，心眼挺好，挺懂人事儿的。可是说翻脸就翻脸，什么喜怒无常，性格多变。这说的就是这种人吧？我跟你说啊，跟他在一起，就有一种，怎么说来着？伴君如伴虎，你保不齐他什么时候就咬你一口，还挺疼。你别老笑我呀，你快帮我分析分析。反正你俩不会再见了，又不在一起工作，又不在一起生活，分析他干嘛呀？其实吧，贺言他也挺可怜的，从小就出国，寄人篱下，没人管，没人疼的。他这种变态孤僻的性格啊，跟家庭关系，他父母关系不好。<笑>那你就理解呗，同情呗。可怜之人必有可恨之处，不同情。哎，你发现没有？你现在三句话都离不开贺公子。你就不怕你男朋友吃醋呀？什么男朋友呀？都失踪了。他今天再也不出现呀，我要打电话报警了。什么情况？这么一个大活人失踪了，你就没问他干嘛去了？我真的是不了解葛天这个人，你问他什么吧，他都不说。有时候我真的觉得，他比贺岩复杂多了。贺岩他一想什么，我一眼就能看清。他一张嘴。我就知道他要喷什么，可是葛天呢？不知道，看不懂。你要说什么呀，姐？其实我现在越来越担心你跟葛天了。现在都不沟通，以后怎么过日子呀？现在还玩失踪，等你见到他，一定要问清楚，他在干什么，跟谁干，是不是走这么道？我倒是想跟他沟通，可他三天两头都找不到人。哎呀，到了，停车呢。好，一会儿见。不去了、嗯，那你路上注意安全啊！到时给我打电话啊！知道了，拜拜，拜拜。<笑>喂，谁谁啊？喂。我躲儿，别怕。你去哪儿了？对不起，你去哪儿了？我错了，躲儿。我现在有钱了，我现在能付得起修车费了。我再赚点钱，期房的首付就够了。你满脑子除了钱还有什么？你啊，我现在满脑子里都是你。我赚的钱就想让你过好的生活。你给我说清楚，你去哪儿了？跟谁在一块儿呢？我慢慢告诉你。你想死我！你真的，我很担心，很担心，我很。错了，错了，讨厌！错了，错了，走开你！错了，错了，你消失吧，消失吧！你不要，不要，不要，不要！
。任华，我刚才挑的那些衣服里边，你觉得哪件好啊？哎呀，我还是觉得那个黑白格的好看，你说呢？行行行，你就穿黑白格的吧。哼<笑>，那我上飞机那天就穿这个了啊。哎，对了，那个，那个梦蝶，哎，我跟你说话呢。啊。她是有男朋友了吗？嗨，这小姑娘的事儿我哪知道啊？大半夜的怎么想起她来？不是，我觉得今天看见她有点奇怪。你知道她那裙子啊，穿的比你其他员工都短半截儿，而且上衣呢。也挺扎眼的，特别性感。<笑>而以前他看见我，那是什么样啊？卑躬屈膝、点头哈腰的，特别会看颜色。哟，今天看见我哈、啊，不卑不亢的，还叫我贺夫人。切<笑>，他是傍了什么大款了吗？瞧你说的我。哎呦，我他傍什么大款？我哪知道他的事儿、嗯？看你这，他穿个什么衣服你也管管他干嘛？我不是说管他，哎，这总是你的员工吧？啊，你们员工着装应该有要求的，不能想穿什么穿什么，让人看了笑话呢。不过你还别说，就他那么一打扮吧，还真挺能唬人的。嗯，快睡吧啊！别说兴奋了，要吃安眠药才能睡着。嗯有完没完？喂，干嘛？不是多大点事儿，你还跟我计较上了？咱俩谁小心眼啊？怎么就多大点事儿？我这次算是看清楚你了，你就是口蜜腹剑，翻脸不认人。你又不是第一天认识我，我就这德行。你才重色轻友吧？有了葛天以后，心眼越来越小，越来越小。你怎么那么会倒打一耙呀？我上辈子积了什么德，我这辈子才有你这么个发型？哎，行了行了啊，我向你道歉，我中午呢确实不该冲你发脾气。花朵朵同学，我错了啊，错了错了错了，我错了。哎，我们公司周末有个周年庆，有吃有喝有抽奖，带你去吧。去呗，再叫上个天儿。行。<笑>哎，干嘛？哎，公司开业，资金也基本到位，连人都招了，还有什么招？我问你啊。你有没有特别空虚的时候？哎，你是不是喜欢上什么人了？又是哪个小花小草啊？我在这儿跟你聊高尚的灵魂，你能不能不要那么低俗？你闻闻看，这什么味道？嗯、闻不出来啊，我最近感冒了，鼻子不痛。这是香水味儿，而且是小鹿经常用的那种
，那个姓马的老板，最近有没有跟你说什么？说什么？哦，我只是随便问问。你不是说他老是找你茬吗？最近好像好多了。他听说我要租车啊，他主动要把车借给我。什么？你这么激动干嘛？呃，这这古语有云啊，叫什么？无事献殷勤，非奸即盗，对不对？我劝你啊，还是离他远点，这人没安好心。我觉得吧，嗯，那边那个家伙更没安好心，我怎么没见你离人家远点呢？嗯，啊、你你洗衣粉忘加了？嗯，那你换呢？哎，快快哎，那你换呢？我说，你洗衣服也不会挑挑时候啊！这几天天天下雨，你把我所有衣服都洗了，我明天上班穿什么呀？你以为我想洗啊？你衣服上那么浓的香水味，我闻难受死了。你难受管难受，你得注意注意方法嘛。我明天上班，你让我光着去啊？你凑合穿一件脏的不行啊？啊，我明天下班就给你买，好不好？哎，我凭什么要凑合啊？我是谁？我现在是堂堂的田经理。田经理怎么了？又不是总理。哎，我问你啊，小鹿的房子到底找到没有？他什么时候搬家？哦，他那个应该在找吧，回头我问问啊。哎，你上网看看，这几天哪天是晴天？上什么网查天气？我现在就上网，马上去买他一个带烘干的洗衣机。以后啊，不管下不下雨，我都不怕。带烘干的洗衣机又怎么样呢？我跟你说，洗衣服就必须要晒太阳。我最喜欢衣服上面那个太阳味了。哎，田经理，你什么时候给我买个太阳啊？买太阳，行啊。等咱以后有钱了，一买买俩，一个呢给你照明，另外一个就晒衣服。吓我一跳，我还以为你要说一买买俩，一个送给我，一个送给小鹿。不错。你还算有良心，亲爱的，我发工资了，晚上我们去逛街好不好？我今天还有案子没有赶完呢，你去吧。哦，我想给你买衬衫呢，我不是怎么办啊？你还不知道啊？啊，对，你忙买了得了，行了，我来忙着，我跟你说了啊，来。哎，你这一下怎么了？嗯，马先生，我想请你帮个忙。什么事？其实是很小的一件事情，就是我想给我男朋友买一件衬衫，但是他很忙，没有办法陪我去。呃，我觉得你跟他的身材差不多，所以我想找你帮他试一下。如果不合适的话呢，我就去换，我就到楼下去买，可以吗？呃，如果不行的话也没关系。嗯、那好吧。你欠我一个人情，谢谢。那我现在就去买啊，谢谢
。喂，快回去工作。我们店正在搞活动，这件衣服打五折，你要试一下吗？这是我穿的号吗？啊，我帮您看一下，这就是您穿的号，您试一下吧。好，试一下，这边这边。嗯、哎，小心啦，慢点睡。嗯，娟兰姐姐怎么那么晚都还不回来？就要发工资，肯定去逛街去了。那你为什么不陪他去？本来我也想去的，后来不是公司说要开会，我去了吗？后来发现又不开了，我就回来了。哦，你看，连老天都在给我们创造单独相处的机会。啊。<笑>啊！但没吃饱。嗯，帮你整个蛋饼。哎，不用不用不用，哎，你的分我一点就好了。哎，不行，我吃过的。没事，我不嫌弃你。啊。您穿这件衣服真的很好看，您看您皮肤这么白，就应该穿这种颜色。哎，您不知道啊，这件衣服啊，上海啊，只有这么一件了。您这穿在街上，一定是独一无二的。嗯，那我买一件吧。哎，好的，那我这就给您开票。好，那谢谢。你这样看着我怎么穿呢？然后我转过去。嗯，怎么慢？咋啦？等一下。哎，回头了。好了好了，穿好了。嗯，你转过来我看看。穿了吧，转过去。哎，我说你怎么那么害羞呢？一、二、三、四、五、六、七。好了好了。真的，<笑>我打折的，花了我两百八呢。真的，怎么样？嘿嘿，挺好的。再看看这个。啊、哦，我的新裙子，同事和专柜小姐都说好看，桑蚕丝的，贴身穿特别舒服，最后一件，被我抢到了。多少钱啊？打没打折？不打折我怎么会买呢？哦、五折，打完折是四百五十八。什么？这么薄的料子要四百五十八，这不是抢钱吗？他们
。哎，田老师，你眼里只有钱呢，难道你看不出一点美感吗？通常情况下，美感和钱是成正比的，越美就越贵，越贵就越美。你要问我美感吗？也就是四百多吧。我去洗澡。兰姐姐，别理他。男人的眼光啊，和女人永远都不一样。我要在商场看到这件衣服，肯定跟你抢着买。<笑>嗯，可惜呢，凡事都有先来后到。你晚了一步。真好看，面料真舒服。要我说啊，你去布料城买这些布料，然后呢回来自己做一下，更便宜。其实衣服啊这种行业就是最暴利的行业，就是因为你们女人钱好骗。哎、啊，你知道什么叫流行吗？那就是风水轮流转。现在不是又流行什么复古风了吗？说白了，那就是那些土掉渣的衣服又流行了呗。你现在回去啊，把你那些家里的箱底的那些什么衣服啊、裤子啊、帽子，赶快倒腾出来，再修修改改，又能引领时尚潮流了。啊，还不花钱？钱钱钱钱，你就知道钱。反正我就觉得这件裙子好看。对了，你知道小鹿刚才跟我说什么吗？说什么了？他跟我说，如果他在商场看到这条裙子，嗯、他一定会和我抢的。话中有话啊。我觉得吧，是你想太多了啊！你别跟人家小女孩计较。嗯这裙子吧，好是好看，但是太贵了啊！能退就退了吧。我就不退，是拿我自己赚的钱买的，你唧唧歪歪什么呀？是不是男人啊？啊！我屁颠屁颠跟你来了上海，我每天辛辛苦苦上班，下班以后还要给你做饭，还要给你洗衣服。我发了工资第一件事情就给你买衬衫，我买个裙子，我好不容易我犹豫半天，啊！你既不惭愧也不感动，还非让我给退了，开口闭口都是钱，你现在怎么变成这样啊？你太让我失望了。哎，你看你，好好，是我不对啊，是我对自己的宝贝关心不够，我向你认个错啊。哟，还不理人了，哎呀，宝贝儿，哎呀，我得向你坦白啊，你穿这个裙子啊，特好看，漂亮跟仙女似的。我这个人是心理阴暗，我是怕你穿的太漂亮了，给别人给抢走了。哎呀，你看咱们现在是创业阶段，先苦才能有甜嘛！啊，你放心，我一定会努力挣钱。啊、呸，不说钱这咱，呃，一定会积极进取啊！等我成功了呢，别说四百多的裙子，咱四千多的，正眼都不瞧一眼的啊！一到那个换季，我就带你去那个米兰、纽约、巴黎扫货啊！用 LV 的旅行箱一箱一箱往回运。LV 旅行箱，你什么时候给我买个 LV 零钱包啊？零钱包啊？多少钱、啊？几千块吧。几千块啊！又舍不得啊！没没有没有，买买买买。谁呀、啊？啊？谁呀、啊？啊，这么大晚上。我也不知道，一个拎着大包小包的大妈。我看看，儿子，停飞！啊，妈，<笑>说都不说一声就来了、啊。哎呀，自己儿子家打什么招呼？哎呦，你这是……嗯、啊，快进来，快进来！哎呀，渴死我了，快倒水。啊，坐。哎呀呀，妈。哎呦，哎，这俩姑娘是干啥的呀？你们注意钱，俩儿子你可别出事了啊！不是妈，你说什么呢？啊，哎，给你介绍一下，嗯、啊，这位啊，就是我一直要跟你说的，你未来的儿媳妇韩小一。小一，哎好，啊，那是这是他妹妹啊？哎，我，她是小鹿啊，我同事，呃，现在也是我室友。啊，同事，对。哎，儿子，这杯子不错啊，妈妈挺喜欢的。这样吧，妈妈把这带回家啊。这个杯子是我们。咱们俩的，你一个，妈妈你一个啊，就这样定了啊。行，阿姨你渴了吧？我去倒点水、啊。哎，好嘞，那就来个淡淡的茶。哎，给给咱们泡杯茶去。<笑>
。啊，你们俩是同事啊？同事，对，一个公司的。啊，挺好，挺好。个挺高的啊！哎呀，阿姨啊，你看这真年轻，怎么保养的呀？哇，你看你这身行头，这简直就是今年的混搭嘛！什么搭？混搭？哎呀，搭什么呀？阿姨都老了，半截身子已经都肉土了，我这腰一直疼。儿子，我这次想去找一个大点医院，好好检查检查啊！不是妈，嗯，您腰疼啊？您上次打电话为什么不跟我说呢？哎呀，就是个腰疼，这腿一走路就吭吭吭，它就软。厂里检查了，做那个叫什么超来着 ？B 超。哎，查了，啥也没查出来。哎，这不行啊！要不明天请半天病假，你去医院看看病，有病可托不得。那这阿姨来，按个口水。啊、嗯。哎呀，沏一杯茶还这么半天呢。哎呀呀！烫死我了！你烫着了，来来来！对不起，阿姨，我忘了跟您说，这上刚烧开的水，没烫到吧？哼，没事没事没烫到吧？没事没事。儿子，那这样吧，你不能请假啊！你不是刚换工作吗？妈妈呢？自己去，没事。那不行，没事没事。你一个人来上海，人生地不熟的，万一跑丢了怎么办？哎，小姨、啊，明天要不你请半天假，陪他妈去看。你不好请假，我就好请假。呃，没事儿，明天我陪阿姨去吧，我正好有时间。是这样的，明天我跟小张呢去送个文件，嗯，完了我跟他关系特别好，哎，我好像应该没问题。哎，哎，那那就这样，咱俩明天见好吗？行，没问题。哎妈，我看还是这样哈、啊，周末的时候。我和小一一起陪您去医院看病，应该怎么样？你刚才还不是说吗？有病不能拖、啊。行了，就这样，我就跟他去吧。啊，可以啊，没问题。啊、那多麻烦，人家小路多不好意思啊,啊。不麻烦，不麻烦的，阿姨交给我，啊、你放一百二十个心，就这么说定了。明天我陪阿姨去医院。哎，听听听见没？放放多少心来着？一百二十个。哎，你听见没？放一百二十个心啊,啊，就这样吧。那就麻烦小鹿了，谢谢不客气不客气。<笑>小英，你看呢？你都决定来问我了吗？阿姨，哎，我明天要上班，我先回屋睡了。啊。哎，兰姐姐好像生气了，你去看看她吧。没事儿。哎妈，嗯，哎，待会儿啊。您就先在这儿休息休息啊！我呢，出去看看附近有没有便宜的旅馆。哎呀，找什么旅馆呢？浪费钱，啊！妈妈就睡这个沙发得了。那不行，你腰又不好，睡着沙发多难受，而且住旅馆花不了什么钱呢。哎呀，行了，起来，妈妈试试。哎，走开！哎呀，哎，这不躺着挺舒服的吗？去拿一张被子来。好了，就这么定了。啊，被子啊，我还真不知道家里有没有被子。小叶，小叶，哎，好像我有一床被子，而且是新的。阿姨，待会儿我帮你去拿啊。哎，好，谢谢啊，不客气。哎，儿子啊，我怎么觉得你的女朋友真不咋地呀？哎，也不咔嚓，拉这么长，好像谁欠了她多少钱似的。哎，你看那小姑娘。好人喜欢，就跟小喜鹊似的，叽叽喳喳，叽叽喳喳的。哎，你追着追着他。妈，你瞎说什么呢？啊，我和人家就是同事关系。啊，哎哎，小鹿啊，哎，阿、哎、姨、哎，啊，来，这就是你的被子，我刚晒过的，前两天你闻闻可香呢。嗯，香香香香香。香<笑>谢谢啊，不客气，阿姨。嗯，行了，你去睡吧。嗯、是挺香。那我先回去睡了啊。哎。我跟儿子说一会儿话啊，好，晚安。哎，儿子，这这这这，妈，看<笑>挺好的。以前呢，我就是跟你爸同事，哎，就这咚咚咚，哎，就有你了吗？那你睡吧啊。啊，我去开玩笑。哎，儿子，没事吧？啊？小姨，睡了吗？
小姨，小姨所以，这个新的部门将会推动我们的股价。蓝小一，蓝小一，啊，你能不能专心点？在开会呢。哦。干嘛？马先生，您可不可以出来一下？我不是说了，开会的时候什么客人都不见。没听见吗？可是是董事长找您有事儿。谁？董事长。OK， 今天的会就先开到这儿。妈，你来干嘛？如果你想找我聊天，在家里就可以。要是公事给我打电话，我在开会，你这样影响我了。回家说，我问你啊，你现在究竟还在不在家里住啊？回家说，我能看得到你吗？每天我上床睡觉，你还没回来。这天一亮了，我起床，你已经出去了。怎么，公司这么忙的吗？我当董事长有你忙吗？阿姨，你别激动，对心脏不好。妈，你老人家不忙，就是因为大家都在忙工作。你闭嘴。你真那么能干，我清闲啦。我问你，你什么时候给我交个女朋友？我怎么会不知道？还沈雪来告诉我，你交什么样的人呢、啊？你，对我交了。听说是公司的同事。是啊。来，叫过来给我看。妈，你这是干什么？呃，如果你要看的话，我带回家就是了。但大家现在都在工作。好，我警告你，这个星期之内你要带回来给我看，别跟我耍什么花样，要不然饶不了你。沈雪，走。呐，人山人海的，像个大菜市场似的，这得排到猴年马月才能轮到我们呢。哎，我工位快坐。哎，哎，哎呀嘿，哎呦喂，真是天南海北的人都来这儿看病，嗯、专家只有这几个，能不排队吗？啊。哎，要不这样，您先在这儿坐一会儿，我给我爸打电话，看有什么办法可以让他帮个忙什么的啊。谢谢啊，不行，等我一下啊。嗯，这次你闺女啊，真孝顺。啊，我就一个儿子，他是我儿子同事，是不是来陪我看病的？那你儿子一定是领导吧？经理。<笑>好了，好了，定了。我爸帮你约了最权威的专家，我们现在就过去。哎呦，那感情好啊！<笑>那你爸是什么大官啊？路子怎么这么广啊？啊、嗯，我爸呢是做财务的，只不过在上海时间久了，所以认识的人比较多。啊，哦、啊啊，对了，田飞的工作也是我爸帮忙介绍的，但是他表现好，能力强，所以刚进公司没多久就升职了。<笑>哎呀，小露啊，那真的好好的，感谢感谢你爸呀。哎哎呀，田飞遇上你，你这个贵人呢？啊，我不是什么贵人，<笑>就是跟他比较有缘分。好了，啊，定了。我爸帮你约了最权威的专家，我们现在就过去。哎呦，那感情好、啊。魏主任是吧？哎，你好，那个张副院长，让我们来。魏主任，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
主任呐、啊，我是腰疼，我腿也疼，又没劲儿，啊，浑身虚，可能是肾有问题。啊，疼在哪里呀？这儿，这儿，这儿，就这儿。嗯，你摸摸。我知道了。啊、嗯，平时小便好不好？正常呀。黄不黄？不黄。你还是做个尿检吧。啊、哦，呃，我在老家呀，做过一个尿检。如果是没问题呢，能不做就不做了啊！你看看这个，哎，它上面都写着呢，嗯。你老家做的是最常规的尿检，有很多项目是做不出来的。魏主任，我的检查报告出来了，麻烦你帮我看一下吧。所以我们这个医院呢，检查是比较全面的。我建议你还是去做一次。行，那我们现在就去交钱。谢谢你啊，魏主任。<笑>走走走。检查一下好。他说过我做过检查了，那主任非得让我再做一遍，是有什么不好的呀？我们老家有个远方亲戚啊，得尿路症死了，那开始也是腰疼啊。哎，呸呸呸呸，赶紧呸啊！呸呸呸呸呸，到那个时候自己不能瞎猜，一会儿检查做出来不就知道了吗？啊，放心。哎呀，这医院大，肯定比我们老家贵，带的钱也不知道够不够啊。嗯、呃，没事，我带了。<笑>哎呀，你真是个好姑娘哎！我们田家如果能娶到像你这样的儿媳妇，我做梦都能吓笑醒了。<笑>其实，兰姐姐也挺能干的，<笑>也挺好的。她切，都不能陪我来看病，看她昨天那张脸吧。怎么慢呢？哎呀，西红柿汤来了、嗯！哎呀，这个上海的药可真大，呀，就跟超市似的，人山人海。我一进去，哟，晕头转向。你说，挂号排队，交钱排队，拿药排队。哎呀，多亏了是有个露露陪着我呀。小露给他爸爸打电话，人找的院长，院长请一个专家给我看病，不然呢，都不知道折腾到什么时候才能回来。儿子，你得好好的谢谢人家露露啊。嗯，说的对，小露啊、嗯，谢谢你哈，今天多亏你了。哎，谢谢阿姨，客气什么呀？只要阿姨没事，我们大家不都放心了吗？嗯、哎呀，光嘴上说谢不行啊，儿子，妈是这么想的。嗯，周末，妈妈做一做拿手的好菜。嗯嗯，糖醋排骨好吃。好，红烧鱼。好，嗯，还有酱鸭。对，好，嗯、呃，再做点呃，梅干菜。妈，够了，够了，够了，够了。啊、那好嘞，好，嗯，就这么定了，给点面子吧。绝对得，都是我爱吃的，而且我就一大吃货。<笑>好，就这么说定了。<笑>晚上啊，我们吃完饭就去超市逛一下，备点菜，你看怎么样？嗯，我也去。哎，你看看，你看看这菜买的，搅都搅不动了，这多少斤斤呢？啊、嗯？啊，吃饭没事儿，我吃。<笑>你多吃这个，这个好。哦，露露多吃点儿。哎呀，苹果还四块五毛八，进口六块九毛八，这太贵了。哎妈呀，八块多，那多么贵呀、啊！还早是好。宝贝儿，我知道这几天你肚子里憋了一肚子火，不过你先忍一忍，再过几天咱妈走了，到时候你让我当牛做马，怎么着都成。嗯、你就把咱妈当一客户不成吗？是不是？咱是不是未来？指望着咱客户给我们买房子做点赞助啊，是不是指望着咱客户未来给我们带孩子？不是，你就给咱客户一点笑话，客户至上嘛。你说你们俩嘀嘀咕嘀嘀咕什么呢？没听着广播说鸡蛋大声，妈妈大声，回去抢啊！呃，抢啊！你们快点儿。晚上好，为答谢新宝客户对实际。买个面包吃的，吃煎饼吃面。好、啊，干干干干干！真傻呀！啊，这么随便一拿你就买了？什么
。哎呀，别看这些面包摆在这儿呢，都差不多，做的时候有大有小。哎，这不一样吗？你得颠。不，阿姨，你怎么知道颠两下就知道哪个重呢？哎呀，你颠呐、啊，你看，颠颠，你就知道哪个重啊，哪个轻啊。咱们要花钱买，得买个大的才划算呢，对不对呀、啊嗯？我买东西都是这么颠，我手啊可灵敏了啊！哎，有了，就是他，拿着，保证你明天早晨吃完一直管到下午，晚饭就喝一碗粥，就行了。来颠，儿子颠，行了。你想买这么多东西，肯定拎不动。打车吧。啊好。打车？打什么车呀？我来。浪费钱。阿姨，我来，我来，我来。小叶，妈。哎，你妈还说她身体不好，刚才从超市出来，拎着这么重的东西，健步如飞。我一路小跑，愣是没追上她，那身体素质。我妈还不是怕我们乱花钱打车呗。这次他来上海啊，我发现他老了很多，头上长了好多白头发。他，他老人家打算住多久啊？能住多久啊？他儿子在上海又没房子。他现在还在睡客厅，你说能住多久？小叶，来吃饭了，粥都给你盛好了。哎呦，我吃不了了，我得走了。嗯、我我我不长在国产门口等我呢。你吃吧，你吃啊！这吃点呗。来不及了，这来不及了，拜拜。路上小心啊！哎，真是个大小姐哎！难道让我做长辈的，还一口一口喂到嘴里去？你啊，你这小野是怕迟到吗？怕迟到，你早点起来呀！啊，哎，儿子，嗯，你们是不是以前不吃早饭就去上班了？没有啊，以前都是小姨早起做好的。啊、哦，以前他都给做好了，那为什么我一来他就不做呢？这不是故意的吗？妈呀，你还这么说？人家小姨啊，嗯，还是很照顾我们的。这点小鹿知道，每天晚上下班回家，他还要做晚饭。小鹿也一起搭伙的，是不是？嗯，是的，阿姨。其实兰姐姐挺勤快的，就是太忙了点儿、嗯。有一次他那个下班七点回到家，做完饭都已经八点多了。什么？八点？嗯哎呦，这不是让我儿子个被给吃坏了吗？这可不行，我不回去，就在做饭。哎，不行，怎么了？妈，你还是回去。嗯、为什么？啊、嗯，你睡沙发腰吃不消。没事儿，妈都一把老骨了了，这不重要，重要是我儿子要吃好睡好。你爸是死的早，儿子，你可是妈唯一的一个指望。行了，啥也不说了，就这么定了。啊！一大早的说什么爸又是死的多不吉利，不是？我说真心话，妈，嗯，听我的，你现在睡客厅，对不对？这多不方便啊！我们家又小，小路进进出出的，那也是碍着人家了。没什么不方便的，我表态啊！嗯，我举双手赞成阿姨住在这儿。你想啊，我下班回到家有现成的饭可以吃，而且阿姨烧的饭还那么好吃，对吧？阿姨，耶、yeah, yeah.。哎呀，天见没？还是小鹿，真懂事。你呢？呵，乌拉这个脸，你是怕那个女人呢？嗯？怎么可能啊？我是纯爷们儿啊！哎呦呦呦，纯爷们儿，纯纯纯，你听见没？耶，纯纯。妈妈妈，我好跟你说，这沙发是不是小啊？是不是窄了点儿？你你挤在上面，连翻个身都要掉下去。没事，没事儿。我家有个沙发床，实在不行的话，让我爸给送过来就好了。哎，听听听，听见没有？哎，咱们家有大事小事全靠小鹿了啊、嗯！再说了，儿子，妈妈一个人回去也没人说话呀、啊嗯。对啊，你说那个破韩剧十几集，我三天全看完，为啥我无聊啊？嗯，这多好，我可以做饭，可以做
第一，完全买菜。哎，走了走了走了走就走去。哎，妈妈这身体，你看啊，多好啊！好了，对吧？快走，快出来。给，谢谢阿姨。嗯，行，行，给你们的啊，真乖。嗯。小鹿啊，嗯，我得谢谢你啊。谢我什么？哎，陪我妈去看病啊，而且还同意她住家里。啊，这个是应该的嘛，谁没有父母，谁不是父母生的？这跟我客气干嘛？不过呢，通过这个事情，我算看出来了，啊、你呢是个大孝子，百善孝为先，说明你是个好男人啊。光孝有什么用啊？我在上海要啥没啥的啊，我老妈来看我还得让她睡客厅的沙发，要不是这次我老妈查出来身体没什么大碍，我都没钱给她治病。放心吧，你那么能干，将来房子肯定会有的，面包也会有，美女也会有的。<笑>你损我是吗？没有啊，看我，我肯定。小心点，小心点，小心点。<笑>看你还敢损我！就想就这么一直骑下去，多好！来，小姨。啊。呃，没事，回去工作吧。哦。你怎么来了？我啊，主要是来接我宝贝下班的呀。太阳打西边出来了。其实啊。我主要是来搞个突击检查，看看有没有什么那些心怀鬼胎的男同事来咱家搞个主意。哎，你发现什么了吗？目前还是没有，不过不能放松警惕。拉倒吧。吃什么呢？听你说的。行。智能型的电板包，那个很贵的哎，比那好多了。不仅可以做饭，而且还可以洗衣服了、打扫房间了，哎呀，都可以。是不是你妈不走了？说,说话那么难听，什么你妈你妈的，是咱妈。哼，按照中国现在的国情，儿媳妇改口不赶婆婆叫妈是要改口费的。我既没拿到钱，还天天被你妈挤兑。啊，算了，说，谁让他老人家是令堂啊？宝贝儿，我觉得你最善解人意了啊！我妈这个人心不坏，只是她表达方式有点问题。嗯、我跟你分析一下，你看，她就是对这个亲近的人啊，就凶巴巴的；她对外人比较客气，她对你凶啊，说明把你当自己人了。她对小鹿就挺客气的。哦，那麻烦她不要把我当自己人，好不好？我们俩又没办酒席，又没领证的，其实咱俩什么关系都没有。有有有有有，咱俩什么关系都没有，真没有。你敢说咱俩没关系是吗？<笑>汤也做好了，我听说小姨爱吃鱼，我就做的鲫鱼豆腐汤。哎，你快走了，哎
。哎，我来。那、啊、今天呢，让我为女士呢服务一下。儿子，你怎么背个俩包？累不累呀、啊？不累，累啥呀？阿姨啊。可以吃了吗？我快饿死了。啊，饿死鬼，你的。<笑>谢谢。哎呀，这丫头在这坐了有一个多小时，我让她吃饭，不吃非要等你们回来啊。你、嗯、当然等你们回来了，因为有你们，我才知道那么好吃的饭菜啊。<笑>哎呦，慢点慢点，别吃了吃了了啊。哎呀，饿死了。来，你看，白白嫩嫩的鱼肉，来，露露一块儿。谢谢阿姨，还有一大块。来，小姨，哎，来，哎呀，女孩子吃好啊，白白嫩嫩的，不会长肉，又有营养啊。谢谢阿姨，还美容呢，就跟我这脸上嫩嫩的，你看我这。妈、嗯，你看，你把这鱼肉，好的鱼肉都给两位美女了。嗯，那我吃什么呀？你呀、啊，就吃点鱼头、嗯、鱼尾啊，男人嘛，总归是啊，把好吃的都让给女人。行，那我就吃鱼头啊。嗯。不过，其实你们都不知道，蓝小一喜欢吃的，嗯，那就是这个，嗯，是鱼眼睛。你们都不知道吧？啊，每次我们家做鱼，鱼眼睛都是吃不到的，因为啊，在鱼上桌之前，小姨已经把鱼眼睛在厨房给解决了。哦，我是给你们尝咸蛋，嗯，不吃眼睛。我吃啊，我最爱吃的也是鱼眼睛。哼，女人还真奇怪啊，放着好好的鱼肚子上肉不喜欢吃、嗯、啊，非要吃这种鱼眼睛这种边角料。<笑>我就爱吃边角料。哎呀，我真……甜甜说的对哈、啊，以后我就吃白白嫩嫩的鱼肉，这种边角料，谁爱吃谁吃。我爱吃，没事。嗯，这不是鱼眼吗？你看，眼睛变大了吧？大<笑>家快吃，快吃，多香啊！都一会儿都凉了啊。好，快吃，快吃。我最后一次问你，小鹿到底什么时候搬走？哦，他最近在找房子。你也知道房子挺难找的嘛，房子难找那是因为没钱。小鹿他不是很有钱吗？他爸不是很有来头吗？哎，你上房地产网看看，只要有钱，徐家汇、静安寺的房子随他挑。你让他赶紧搬走，你要不好意思说我去说。这房子不是要一间一间找吗？你着什么急啊？我当然着急了。啊，前些天他公然跟我抢一条裙子，现在又说他也喜欢吃鱼眼睛。他什么心思，傻子都能看出来吧？田飞，我就不明白了。你明明知道他对你有意思，你干嘛非要他跟我住在同一个屋檐下？到底怎么想的？别瞎说啊！这这，小鹿在公司也是这样的啊，大咧咧的，有什么说什么。咱们全公司上下都把他当小妹妹，没你想的那么复杂。不管你们把他当小妹妹也好，当梦中情人也好，反正我告诉你，这个房子里，有我没他，有他没我。小姨啊，你听我说，我虽然现在升了职，加了薪水，但是离在上海买房咱是远远不够的。我现在啊，就想在上海攒点钱，赶快开个公司自己创业。我给你算笔账，我现在一个月五千块钱，你一个月三千多，咱们花你的钱存我的钱，一年大概能存六万块。我妈现在还睡在客厅里呢，如果小鹿现在搬出去。我们一个月陡然增加一千多块的开销，这样我们的生活费啊就会捉襟见肘了，你说呢？那你就为了每个月这一千多块钱，让我过得这么憋屈吗？小姨，你不要这样想，请你相信我，我真的真的非常需要这笔创业资金，只有有了这笔钱。我才能够开始做些小生意，然后小生意才能够开始变成大生意。所有的大公司都是这么变过来的。我也知道你很憋屈，很难受，我也不想的。你
知道，生活是现实的。如果我们不能在现实面前低头啊，就会被现实撞得头破血流。要相信我，我和小鹿真的是最纯洁的男女同事关系。我只爱你一个人，我攒的这些钱，以后一定给你买个大房子，给你一个安稳的家。有没有房子，我真的无所谓，我只想要你给我一个家。哎呦喂，快起来了，都几点了？嗯、啊，今天是周末，周末怎么了？周末就可以睡个懒觉啊？啊，我我要搞卫生，这家里都脏成什么样？我早就看不下去了。来，哎呀，没了，我裤子没穿，没穿裤子怕什么呀？妈妈从小看你长大的，来。哎我们晚上穿，我们穿好穿。裤子在哪儿？妈给你穿上不？不不不，你、啊、你出去吧，我我穿好穿。不是你裤子在哪儿呢？妈给你拿了。哎呀，你出去吧。你快起来啊！啊，快点。我、嗯、走。快点啊！啊。喂，蓝小一吗？对，呃，你能来一趟我的办公室吗？我有事找你。哎，是关于你转正的事情，想和你谈谈。转正？不是还没到三个月呢吗？好，好，好，我现在就去公司。要转正？转正？真的假的？哈哈，太好了！哎，转正了，那就呃，工资也可以上涨了，是吧？你快快去，快去，快去！我去拍衣服。哎，转正。活来，他就跑呢，是真有事还是偷懒啊？啊，人家有正事。哎，你别看见他后